సాంబార్లో తాలింపు తర్వాత వేసుకుంటారు దానికోసం ముందుగా మనం ఫస్ట్ నూనె వేసి కొంచెమే నూనె వేయండి మరీ ఎక్కువ వద్దు తర్వాత తాలింపు కూడా మనం నూనె వేసుకోవాలి సాంబార్కి నాకు ఉల్లిపాయలు కొంచెం పెద్ద పెద్దగా ఇష్టం కొంతమందికి చిన్నగా కట్ చేసేస్తారు మరి ఉల్లిపాయల్లో కూడా రకరకాలు కొంతమందికి చిట్టి ఉల్లిపాయ ఉంటేనే సాంబార్ అంటారు జీవకో రుచి అన్నట్టు అలా ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ నాకు కొంచెం పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా ఇష్టం ఉల్లిపాయ లైట్గా కుక్ అయ్యి అవి కొంచెం కరకరలాడుతూ సాంబార్లో ఉంటే ఇంకా ఇష్టం సో ఉల్లిపాయ ఆ కింద భాగం తీసామనుకోండి అవి ముక్కలు ముక్కలుగా మనకి చీలుతాయి సో ఈ విధంగా కొంచెం పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకుంటాను కానీ ఇప్పుడే కాదు దీన్ని తాలింపుతో పాటు వేస్తాను సో ముందుగా మనం దీంట్లో సొరకాయ ముక్కలు వేసి స్టార్ట్ చేసేద్దాం సొరకాయ ముక్కలు ఈ నూనెలో లైట్గా ఫ్రై చేసి దీంట్లో మసాలాలు వేసి తర్వాత దాంట్లో ఆ రుచిని మనం తీసుకురావాలి అదే ఉల్లిపాయలు వేసాను అనుకోండి అది కొంచెం ఓవర్గా కుక్ అయిపోతాయి సో మరి సొరకాయ ముక్కల్ని అది కూడా వాటి తొక్కతో సహా వేసాను మనం ముఖ్యంగా ఇళ్లల్లో చేసుకునేటప్పుడు చాలామంది తొక్క తీసేస్తుంటారు పెళ్ళిళ్ళకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ తొక్కతో సహా ఉంచుతారు కానీ కొంతమంది ఆ తొక్కలోనే చాలా గుణాలు ఉంటాయి మంచి ఉంటాయి పడేయద్దు అని చెప్పేసి చేస్తూ ఉంటారు మరి మీ అందరికీ తెలుసు కదా సొరకాయ గురించి మరిన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం దీంట్లో కొంచెం అంత ఉప్పు వేసి ఈ సొరకాయ ముక్కల్ని స్లోగా వేగనిద్దాం ఇలా కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకుంటూ ఇందులో మనం పసుపు అలాగే కొంచెం ఇంగువ వేసి దీన్ని కొంచెం ఈ విధంగా కలిపేసుకుందాం ఇదే విధంగా ఒక్క రెండు నిమిషాలు వేయించి కొంచెం నీళ్లు కొంచెం చింతపండు పులుసు వేసేసుకొని దాంట్లో కుక్ చేసుకోవాలి ఆ సొరకాయ ముక్కలు ఆ పుల్లదానాన్ని పీల్చుకొని మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది మన సాంబార్కి ఈ సొరకాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో నీళ్లు వేయండి అలాగే ఇందులో చింతపండు రసం వేసి సో ఈ సొరకాయల్ని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు స్లోగా కుక్ అవనిద్దాం సొరకాయ ముక్కలు ఐదు నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత ఆ చింతపండు ఆ పచ్చిదనం అంతా వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు టమాటాలు రెండు వేసేసుకుందాం ఈ పెద్ద పెద్దగా కట్ చేసిన ఈ ఉల్లిపాయలు ఇలా ముక్కలు ముక్కలుగా విడిపోతూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది మన సాంబార్లో నాకు ఈ ఉల్లిపాయల కోసమే సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వేరుకొని వేరుకొని తింటాను కానీ ఆ ఉల్లిపాయలు ఎలా కుక్ అవుతాయి అవి పర్ఫెక్ట్గా అయినప్పుడే దాంట్లో మనకి ఆ టేస్ట్ వస్తుంది సో ఉల్లిపాయల్ని తీసేసాను ఇందులో మనం టమాటా ముక్కలు అలాగే ఇప్పుడు మన మసాలాలు మీరు సాంబార్ మసాలా ఉంటే మొత్తం సాంబార్ మసాలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ సాంబార్ పొడిలో ఉన్న కారం నాకు సరిపోదు అందుకని చెప్పి ఎక్స్ట్రా కారం కొంచెం మసాలాదారుగా నాకు ధనియాల పొడి కొంచెం జీలకర్ర పొడి అంతే నా సాంబార్లో కావాల్సిన మసాలాలు అన్నీ అయిపోయాయి ఇంకా కొంచెం సేపు ఉడికిన తర్వాత దీనికి పప్పు వేసుకొని మన పప్పు ఉడికిచ్చిన కందిపప్పు అయితే కందిపప్పుని మనం ఉడికించుకునేటప్పుడు చాలామంది రకరకాలుగా కొంతమంది ఏంటంటే పప్పు ఉడికించి దాన్ని మిక్సీలో వేస్తుంటారు నాకు అది ఎక్కువగా ఇష్టం ఉండదు పప్పులో ఆ కొంచెం అంత దానా దానా లైట్గా ఉండాలి ఆ పప్పు మనకి చక్కగా అన్నంతో కలుపుతుంటే మనకి ఆ పర్ఫెక్ట్ ఆ కాంబినేషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే ముక్కలు ఎక్కువగా అన్నం తక్కువగా మన పప్పు చారు ఎక్కువగా సో దీంతోపాటు కోడి గుడ్డు చెప్పాను కదా దాన్ని కూడా చక్కగా చేసుకుందాం కానీ దీంట్లో వేసే ఆ తాలింపుతోటే దీనికి అద్భుతమైన రుచి ఈ ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ ఉడికినప్పుడు ఉడికించిన కందిపప్పు దీంట్లో కొంచెం అంత పసుపు నేను వేసుకున్నాను కొంతమంది పచ్చిమిరపకాయ కూడా ఇందులో వేసుకుంటారు అంటే ఆ పచ్చిమిరపకాయ వేసుకోవడం వల్ల మీకు ఇది వరకు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను క్యాప్సికం పచ్చిమిరపకాయల్లో ఒక అద్భుతమైన రుచి ఉంటుంది అది ఈ పచ్చిమిరపకాయల్ని లైట్గా మనం కుక్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ సాంబార్ రుచి కూడా పెరుగుతుంది అంటారు సో చాలాసార్లు ట్రై చేశాను నాకు కూడా ఇష్టమే కానీ ఈరోజు పచ్చిమిరపకాయలు వేయట్లేదు నేను దీంట్లో మనం వేయాల్సిన ఆ తాలింపు ఏదైతే ఉందో దాన్ని వేసి చేద్దాం మరి ఈ ముక్కల్ని మరి కొంచెం సేపు అయితే ఇప్పుడు ఉప్పు చెక్ చేసుకోవడంలో తప్పు లేదు ఇంకా కొంచెం ఉప్పు పడాలి కొత్తిమీర లాస్ట్లో వేసుకుందాం ఆ కరేపాకు అన్నీ ఇలా ఫ్రెష్గా తాలింపు వేస్తే ఆ సాంబార్ మనం ఇలా వేసి వేడి వేడిగా వడ్డించుకునేటప్పుడు ఆ తింటుంటే దాని మజానే వేరు మూత పెట్టేద్దాం నాలుగు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత తాలింపు వేసుకుందాం మన సాంబార్ చూడండి ఉడుకుతూ ఉంది సువాసన వస్తోంది కానీ ఫుల్ సువాసన కాదు ఫుల్ సువాసన అంటే ఇంకా చాలా ఉంది ఇందులో మనం బెల్లం అయితే చిటికెడంత బెల్లం వేసుకోవడం వల్ల సాంబార్ రుచి భలే మారిపోతుంది మీరు సాంబార్లోనే కాదు ఎటువంటి వెజిటేరియన్ కూరల్లో అంటే కోడిగుడ్డు కూడా మనం పులుసులు చింతపండు వాడిన చోట కొంచెం అంత బెల్లం వేయండి దాని రుచి చాలా బాగుంటుంది 
మన సాంబార్ ఉడుకుతూ ఉంది కదా ఇటు పక్కకు జరుపుతాను దీంట్లో మన తాలింపు వేసుకుందాం దీంట్లో ఇప్పుడు నూనె వేసుకోండి నూనె బాగా వేడెక్కినప్పుడే మన తాలింపు వేసుకోవచ్చు బావాలు వేయగానే చిటపట్లాడాలి అప్పుడే దాంట్లో నుంచి టేస్ట్ మరొకటి ఇన్స్టెంట్ తాలింపు అంటే అప్పటికప్పుడు వేసే తాలింపులో తప్పకుండా ఈ ఎండుమిరపకాయల్ని తుంచి ఆ కొంచెం గింజలు పడేలా వేసి అందులో చేస్తే మంచి టేస్ట్ ఇందులో కొంచెం మెంతులు జీలకర్ర అది కూడా కొంచెం వేగ్గానే అస్సలు సిస్సలు రుచి ఇందులో కరివేపాకు ఆ కరివేపాకు కూడా ఇలా చిట్పట్లాడాలి లాస్ట్లో మనం ఏదైతే కొబ్బరి ఫ్రెష్ కొబ్బరి ఉందో దాన్ని ఇందులో వేసి ఇమీడియట్గా దీన్ని మన సాంబార్ సొరకాయ సాంబార్ ఏదైతే ఉడుకుతుందో అందులో వేసేసుకో ఇప్పుడు దీని సువాసన భలే గుమగుమలాడుతుంది మీకు కావలసిన విధంగా అంటే ఇందులో మన కార పొడి ఎర్రగా వేసి చేసుకున్నాను మీకు ఎలా కావాలంటే మీరు అలా చేసుకోవచ్చు మరొకటి ఈ సొరకాయ సాంబార్ కొంచెం చిక్కగా తయారు చేశాను లాస్ట్లో మనకు కావలసినంత కొత్తిమీర దండిగా వేయండి దీన్ని ఈ విధంగా కలిపేసుకోండి ఈ చిక్కటి సాంబార్ అన్నంతో దేంతో తిన్నా నా సామి రంగా దీంట్లో ఉన్న రుచి అద్భుతం ఇంకా దీన్ని కుక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి వేడిలో తాకగానే పర్ఫెక్ట్గా మనకి టేస్ట్ వచ్చేసింది కావాల్సిన ఆ సువాసన కూడా వచ్చేసింది మరి ఈ సాంబార్ని కూడా చిక్కటి సొరకాయ అన్ని వేసి ముక్కలు అన్నీ ఉడికాయి ఇందులో చెప్పాను కదా ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా నాకు చాలా ఎక్కువగా కావాలి నిజానికి ఆ తాలింపు ఆ లాస్ట్లో వేయడం వల్ల దాంట్లో వచ్చే రుచే వేరు చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఆ ఫ్రెష్ కొబ్బరి ఆ తాలింపు దీంట్లో అద్భుతమైన టేస్ట్ సోరకాయ సాంబార్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా అందులో నూనె వేసి మన సోరకాయ ముక్కల్ని కొంచెం లైట్గా వేయించుకోవాలి దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు అలాగే కొంచెం పసుపు ఇంగువ వేసి నీళ్లు పోసి చింతపండు రసం కూడా పోసి నాలుగైదు నిమిషాల పాటు ఈ సోరకాయ ముక్కల్ని ఉడకనివ్వాలి తర్వాత దీంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఉడికించిన పప్పు కూడా వేసి కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత చిటికెడు బెల్లం కూడా వేసి దాన్ని మరిగిన తరువాత దీనికి తాలింపు వేసుకోవడం కోసం ఒక ప్యాన్లో నూనె తీసుకొని ఆవాలు ఎండుమిరపకాయలు మెంతులు జీలకర్ర కరివేపాకు ఫ్రెష్ కొబ్బరి తురుము చిటపట్లు ఆడిన తరువాత మరుగుతున్న సొరకాయ సాంబార్లో వేసి కలుపుకోవాలి చివరిలో కొంచెం కొత్తిమీర వేసి వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఈ సాంబార్ అన్నంతో వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది